Welcome back po mga kabukid. Ang video naman natin ngayon ay tungkol sa tamang pagpili ng mga beak para sa kanin nito or yung tinatawag na fattener. Sa video ito, malalaman mo kung ano ang magandang lahi ng beak, basic idea sa pagbibreed at ang tamang pagpili ng beak base sa physical na anyo at sa ugali. Sa negosyong baboy, Mahalagang piliing mabuti ang mga biig na palakihin upang maiwasan ang pagkalugi. At pagpili ay base sa mabilis sa paglaki, magaling kumain, at maganda ang karne. Ano bang lahi ang mabilis lumaki at magandang alagaan? Ito ay ang lahi ng durok. Sila ay kilala sa mabilis sa paglaki Efficient sa pag-convert ng feed sa katawan, matibay sa sakit, at sa quality ng karne. Ang karne nito ay hindi matubig. Manipis ang taba, maganda ang karne, at karamihong kulay dark red. Ayon din sa pananaliksik, maliba sa purebred na duro, maganda ang alagaan sa crossbreeding ay 3-way cross or triple cross. Paano tayo makakapag-produce ng ganitong breed? Kailangan munang makapagpalahin ng makaibang uri ng breed. Halimbawa, ang barakong land race at ang inahing large white ay nakapag-produce na tinatawag na F1. Ang F1 ay first filial generation. Ang resulta nito ay pinagsamang large white at land race na breed. Ano ba ang F1? Ang F1 ay resulta ng dalawang magkaibang purong lahi ng baboy. Sila ang kadalasang ginagawang inahin dahil ang mga anak nila mabilis lumaki at best pang patiner. Ang babaeng F1 na ito ay gagamitin sa barakong duro. Ang resulta ng breed na ito ay ang triple, freeway cross o terminal cross. Tandaan! Ang mga magiging anak ng F1 ay pang partners na lamang. Hindi ka na po dito kuko ng inahin kasi mas mababa ng performance at potential nito kumpara sa inahing F1. Sa pangkalahatang pagpili ng biik maliban sa lahi nito, alamin mo ang mga katanging pisikal. Dito, malalaman mo kung ang biik ay malusog o hindi magandang palakihin biik. Simulan mo sa ilong. Ang ilong ay mamasama sa ngunit walang sipon, walang sugat o galos. Mata. Ang malasog na baboy ay dapat magkaroon ng maliwanag, malinis, makintab at bukas na mga mata na may malaroso sa takip mata or eyelid. Ang mga baboy na may mapurol, lubog, maulap, Madalas na pagkurap ng mata ay hindi normal. Ang normal na tenga ng baboy sa pangkalahatan ay malinis, walang pamamaga, parasites, or anumang pinsala. Kapag sinuri ang ulo o leeg, dapat silang walang pamamaga or pagkiling ng ulo. Ang katawan ay dapat maayos ang kalamnan at ito ay mabilog. Ang gulugod, balakang, at adyang ay hindi dapat makita sa biik. Ang mga buto lamang na dapat makita ay yung buto sa balikat. Ang tiyan ay dapat lumitaw na mahusay na pinakain at walang mga hindi pangkaraniwang pamamaga o sugat sa ilalim nito. Ang buntot ay walang mga sugat o kagat at ang lugar sa paligid ng anus at vulva o ari ng babae ay dapat malinis at walang bakas ng pagtatae. Ang balat at buhok ay makintab, alarosas ang kulay, manipis, at nakalapat ang balahibo sa balat. Ang mga paa at binti ay magkatulad, walang pamamaga o sugat sa mga daliri ng paa, at ang biik ay dapat makapaglakad ng walang mga palatandaan ng pagkapilay. Temperament o yung ugali ang big ay dapat masaya at masiglang kumilos. Kilala sila sa natural na katangin ng pagiging mausisa. 
sila ay dapat tumutugon sa anumang kapaligiran. Ang mga may sakit na biik ay maaari mo mapagmasdan kung iniiwasan ka at ito yung malayo sa kapwa biik na ang ulo at tenga ay nakababa. Ang isang magandang biik sa edad na 45 days ay dapat tumitimbang ng 10 to 12 kg. Kung magkakapatid ang mga biik, dapat hindi nagkakalayo ang kanila mga timbang sa isa't isa. Ang pagbiyahe ng mga biik ay tinuturing na isang mahalagang kadahilalan ng stress. Dahil ang mga kondisyon gaya ng sobrang siksikan, init, lamig, pagbagobago ng temperatura, at ingay ay nakaka sa kanilang kalusugan. Sa oras ng pagbiyahe ng mga biik, iwasan ang may mataas sa temperatura o sa tanghaling tapat. Karaniwang sa umaga ito ay binibiyahe at sila hindi dapat mabilad sa araw o mabasa ng ulan. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga video. Maraming po salamat sa panonood mga kabukid!